Nous avons Pierre-Yves, JC et Didier. Nous sommes quatre motos. Mais quelle bonne idée ils ont eu, Pierre-Yves et Didier, d'émettre l'idée de faire la route des fromages en Auvergne en ce mois de novembre. Je me suis dit, ben, pourquoi pas finalement, on va se faire une automnale et puis euh, ben, s'il pleut, on mettra ce qu'il faut pour ne pas être trop mouillé. Et puis on ne sait jamais, avec un peu de chance. Franchement, on ne pouvait pas rêver un meilleur temps. Et pour l'instant, nous sommes toujours en région Limousin. Nous avons passé chez Sous, nous sommes en direction de Peral Château. Beau virage, beau paysage. Et regardez donc, magnifique limousine également. Un endroit juste parfait à mes yeux. Ici, c'est le limousin. Pour le moment. Une petite image d'automne. En sortant de royer de Massivière, et nous n'allons pas tarder à nous arrêter pour faire une petite photo au niveau de la rigole du diable, un endroit vraiment sympa que je vous recommande si vous passez dans le coin. Des belles randonnées à faire ici. Et on profite du beau temps et du soleil, on continue notre route. On va se diriger vers Saint-Georges-de-Nigremont. Alors c'est joli la Creuse Eh oui, c'est très joli la Creuse. Et nous passons donc notre lundi au soleil. Et c'est une chance que l'on aura eu au moins cette fois. Et voilà, nous sommes sortis de Feltin. Et la campagne est belle, hein tout ça augure quand même de très bons moments. Ah ouais, c'est beau, hein Ici, nous avons la Vierge et l'Enfant, Notre-Dame des émigrants. Et voilà le panorama, il se découvre. On voit quand même descendre des motos. Hein. Et voilà les amis, le panorama depuis Saint-Georges-de-Nigremont. J'ai connu pire. Et oui, regardez Pierre-Yves qui débouche les canettes de la bière sans alcool. Hein. On est bien d'accord. Et on est dans un coin quand même qui est plutôt sympa. Ah, et ben voilà, j'y sais. C'est notre savant. Et il y a Didier, c'est notre garde du corps. Voilà, nous quittons Saint-Georges-de-Nigremont après euh, une pause pique-nique dans un endroit plutôt très sympathique. Nous allons aller faire un tour du côté de la Sioule, histoire de voir s'il n'y a pas un autre petit panorama sympa. On est passé juste en dessous. Donc voici la reproduction de la toile de Guernica, ici. Voilà, donc nous quittons Croix. Nous nous sommes donc juste arrêtés pour prendre une petite photo devant la reproduction du tableau de Guernica de Pablo Picasso, euh, qui est ici pour euh, rappeler que fut hébergé, accueilli, en résidence surveillée plus ou moins, le président de la République espagnole au moment de la guerre d'Espagne. Nous allons aller voir ce qui se passe du côté des gorges de la Sioule. Et entre deux virages, voilà ce qu'on découvre sur cette départementale 987 en se rapprochant des gorges de la Sioule, des beaux endroits, en se dirigeant vers le lac des Fades Besserve. Nous allons essayer de trouver un premier panorama. Donc on traverse ici, au niveau du lac des Fades Besser, qu'on vient de voir depuis le Belvédère des Roches Grandes. Alors, quand on parle du Méandre de Coy, bien sûr, c'est un endroit réputé, parce que c'est très beau, 
Mais il euh, faut pas occulter tout ce qu'on peut voir avant, qui est quand même euh, pas moins intéressant à regarder. Allez, il n'y a pas que les limousines et les vaches, ça fait toujours plaisir à Berny. Salut C'est la quoi La Primolstein, ça hein Moi, je l'aime bien, cette France rurale. C'était donc le méandre de Cueil sur la Sioule. Et après avoir profité de ces points de vue au niveau de la Sioule, eh bien, nous allons terminer notre chemin en rejoignant Orcival. Et voilà, donc, euh, nous arrivons au niveau de la chaîne des puits, faille de Limagne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour vos encouragements, vos pouces en l'air, vos commentaires. Allez-y, allez, allez commentaires, ça fait toujours plaisir. J'essaye autant que se peut de répondre à chacun et à chacune. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de ce mini road trip. Allez, salut